Shalom mes frères et sœurs. Comme nous, nous vous le disons tout, toujours, que ça c'est une chaîne interdénominationnelle. Nous recevons beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui nous parlent de leurs expériences et parfois même de leurs croyances. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un homme de Dieu que vous allez découvrir. Et je vais d'abord lui dire un petit mot. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Bonjour. <rire> Comment Bonjour. vous allez Ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter à nos frères et sœurs qui nous suivent Alors, je salue tous les spectateurs, téléspectateurs et notre frère Botin qui est ici avec son équipe là pour faire les films et donc je me présente, je m'appelle frère et missionnaire Hervieux Jacqui. je suis né à Paris et je vis en Suisse depuis 44 ans, okay. depuis, euh, enfin 30, 36 ans je m'excuse, 86, non, euh, non depuis 80 je suis là, donc ça fait 40 ans. Et je me suis marié en 79 ou 79 à Épalinges près de Lausanne avec ma femme qui elle est française, suisse allemande et origine polonaise et elle est arrivée en 1968 ici. Ok. Donc voilà et, et je peux donner mon âge peut-être Comme vous, si voulez. vous voulez. Donc je suis né en 1954 à Paris et, et voilà, vous savez tout. Ok. Donc j'aimerais rectifier quelque chose, donc c'est pas le pasteur, mais c'est le missionnaire. Plus missionnaire évangéliste, oui. Ok, tout ouais. à fait. D'accord, donc euh, vous, ce qui vous différencie des autres pasteurs, des, des pasteurs que nous avons reçus sur notre plateau, c'était des pasteurs euh, pentecôtistes, d'autres des Nzambé Malamou, il y avait même d'autres des réformés, mm -hmm. mais vous... Euh, vous êtes missionnaire de l'église du message, si j'ai bien compris. Voilà. Le message de Frère Branham. On peut dire ça comme ça, mais okay. il y a plus encore à dire. Alors, vous pouvez nous dire maintenant ce qu'on est... qu n'a pas dit. <rire> Disons que, pour... Euh... Bon, je vais dire tout de suite d'où je viens. Je viens des assemblées pentecôtistes, qu'on appelle assemblées de Dieu, okay. qui sont autant aux états unis qu'en Europe. Et c'est un des... Ça doit être le plus grand groupe, normalement, des des pentecôtistes mondiales et j'ai pu rencontrer des leaders pentecôtistes, je vais en donner vite quelques-uns là, mm -hmm. comme Yonggi Cho que j'ai vu personnellement, Osborne que j'ai vu personnellement, euh, je connais aussi Reinhard Bonk que j'ai vu personnellement, donc c'est quand même les, les plus grands évangélistes et, et de la terre qui ont évangélisé euh, depuis les années fin 40. En 48, Osborne était déjà sur le chemin sur le champ missionnaire, je veux dire. Il, est, il était déjà prédicateur avant. J'ai eu beaucoup de connexions avec Kenneth Hagin, qui était l'apôtre de la foi des États-Unis. Euh, J'ai vu les, 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 les apostoliques qui sont dans le nord, c'est-à-dire Danemark, Suède, euh, Norvège. J'ai rencontré euh, les leaders aussi de l'Inde, Mmh. qui sont pentecôtisants, pas forcément pentecôtistes, mais pentecôtisants un peu. Donc il y en a qui se mettent un peu à cheval entre le, le mouvement évangélique et, et, et pentecôtiste. J'ai aussi rencontré le plus grand leader, personnellement aussi, euh, euh, de, des hommes d'affaires chrétiens qui s'appelle euh, Demos Chakarian, dans lequel justement Frère Branham, donc, qu'on va parler un peu tout à l'heure, entrait grâce à ce, cet Arménien qui a été bien sûr sauvé de, du, 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 du massacre en Turquie dans les années 1912, 13, 14, 15. Et ils ont déménagé aux États-Unis et ça a été une opportunité énorme pour véhiculer le ministère de Frère Branham aux États-Unis. Et ça, il faut remercier ce frère qui était pentecôtiste, évidemment, et qui a créé les hommes d'affaires chrétiens. Et, et pour, pour faire le, le, la connexion avec Frabalam, nous savons que Charles Price, qui est un leader pentecôtiste des années 10, 20 et 30 et 40, avait aussi une connexion avec Demos Chakarian. Ce qui revient à dire que Demos Chakarian a connu autant les premiers pentecôtistes du début du siècle et la vague d'après la guerre avec Frère Branham jusqu'à la dernière année, décembre 65, et ils avaient prévu en janvier 66 
justement avec des grandes caméras, une réunion des hommes d'affaires chrétiens, mais Frère Branham est décédé en décembre 65, comme tout le monde le, tout le, monde le sait. Alors, euh, donc je viens des assemblées pentecôtistes, et comme je cherchais vraiment la parole, si vous voulez, euh, je savais qu'il qu devait y avoir quelque chose plus que la pentecôte, plus que le pentecôtisme. D'accord Et il faut, faut que je dise autre chose. Que j'ai connu aussi le réveil de Zigan, qui était un mouvement très puissant dans les années 50, 60 et 70, et Frère Osborne a même pas mal prêché chez les, les gitans, ce qu'on appelle les manouches, les yéniches, les, les, les ziganes, les gitans, c'est toujours le même groupe. Et il y a eu beaucoup de guérisons, etc., des choses extraordinaires. J'ai connu encore un autre mouvement, pentecôtisant aussi, ce sont les juifs messianiques pentecôtistes. En plus, j'ai connu aussi encore un autre groupe, les charismatiques pentecôtistes, qui est un autre groupe pentecôtiste, vous voyez, ça fait beaucoup. Et j'ai connu encore un dernier mouvement, qui est le mouvement des pentecôtistes indépendants. Et ensuite, j'ai connu le message de Frère Branham. Pourquoi je dis ça c'est très important pour vous tous qui nous écoutez à la, à la, à la Enmorphée euh, TV que tout le monde n'entre pas de la même façon dans le ministère prophétique de, de William Marion Branham. Je, je, je vais répondre à la question que le, le journaliste nous a dit, là ici le, le, le frère Bautin. Qu est -ce qui me, quelle est encore la différence que je suis dans le message quelle est la différence C'est que je n'ai pas voulu être lié par un système alors que je venais de sortir d'un système mm -hmm. dénominationnel qui était quand même, il y a dans beaucoup de dénominations, même pentecôtisants, il y a des systèmes, il y a des règles, ce qui peut être très bien ou ce qui peut être pas forcément positif. Parce que notre tête, celui qui doit diriger l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc, je, je suis resté un peu indépendant et même complètement indépendant des hommes, mais dépendant de Dieu. Mm -hmm. C'est surtout ça. Personne ne me dire va pas ici, va là, va plutôt là, non. Je veux qu'aucun leader dans ce message me donne des ordres. Mais on est soumis les uns aux autres, mais c'est quand même Dieu qui a le dernier mot. Mm -hmm. La Bible dit ici, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Paul et Silas. On voit, et c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est pas euh, un homme. Et même Paul a été même à respecter le ministère d'Apollos, qui n'était pas officiellement apôtre, qui venait de nulle part, qui a été en, mis en connexion avec Aquilas et Priscille, et qui ont fait connaître à Apollos le mi ministère de l'apôtre Paul. Et les a mis ensemble, et on a vu le tandem extraordinaire entre Apollos qui venait de nulle part, qui était un grec qui connaissait bien la parole, Mmh. et qui était versé dans, les, dans la parole de Dieu, et Paul, et on voit le respect de l'apôtre Paul avec ce nouveau venu dans la mission au, euh, en Asie mineure. Donc moi, je ne veux être aux commandes de personne, je ne veux être, euh, euh, oui, à la, à la, à la, à la commande de, de n'importe quel leader, d'aucun leader, et si je dois être conduit, par le Saint-Esprit. Mmh. Donc voilà déjà un petit peu ma carte de visite un peu, okay. spirituelle, positionnel mm -hmm. par rapport à ce grand ministère qui s'appelle William Marion Branham. Mm -hmm. Bon, parce que qui est vraiment Frère Branham Alors voilà, c'est une très bonne question qu'on va essayer de répondre. Je vais voir si j'ai ça ici. Ah oui. Alors maintenant, oui, voilà. Ce qu'il y a, comme nos frères des années 46, 47, 48, 49, je remonte loin. Parce qu'il faut expliquer correctement les choses. Quand ces hommes de Dieu, qui étaient plus vieux que le prophète, qui étaient nés le siècle d'avant, c'est-à-dire, disons, 1890, ils avaient 50, 60 ans du temps de Frère Branham. Et nous savons qu'il y a eu la première vague du, du, du Saint-Esprit qui est tombé de 1900 à 1912. Et là, en 1946, on est après la guerre. 46, 47, 48, 49. Je m'arrête à 49 pour une raison précise. Les frères, les grands hommes de Dieu qui avaient des signes, des miracles et des prodiges, quand ils ont vu le prophète, ils ont dit, on n'a jamais vu ça. 
-hmm. Pour eux, c'est encore plus puissant qu'est-ce qu'ils avaient déjà. Et pourtant, il y avait des guérisons semblables. Eh bien, moi, ça a fait la même chose en 1974. Mais je me suis converti en mars 72. Ma conversion, si vous voulez, elle s'est faite entre mars 72 jusqu'à octobre 72. Et, et j'ai découvert la Bible, alors là ça correspond aussi à une question que, que vous m'aviez posée au début, comment je suis venu à Dieu, à Christ, ça c'est vrai. Donc j'ai découvert près de Paris, donc chez ma tante, dans le Galta, en France on dit dans le grenier, donc il faut monter une échelle, hein, là-haut, et vous avez les, les poutres, et là il y avait des livres et tout ça, et je découvre un Nouveau Testament qui est, qui est derrière ici, là, que je peux voir par là-bas. Et alors que j'étais très influencé par l'hindouisme, le bouddhisme et le zen euh, japonais et les, et, les, et les enseignements ésotériques métaphysiques et la philosophie, etc. Et l'égyptologie. Et je cherchais, je cherchais vraiment la vérité sur tous les mystères de la création. Et je peux même donner le verset qui m'a amené à la foi, à la foi. On va le lire puisque on a la Bible ici. Mmh. Eh bien, c'est vite fait, c'est vite vu plutôt. C'est dans l'épître, c'est dans l'évangile de Jean. Et un ami dans l'école, il m'a dit, lis le Nouveau Testament et spécialement l'évangile de Jean. Mais ce frère ne m'a jamais donné une Bible, rien du tout. Je l'ai dû la découvrir dans le Galta de ma tante à près de Paris, qu'ils n'étaient pas pratiquants. Et je me demandais, qu'est-ce que faisait cette Bible-là mmh. dans un grenier d'une famille qui ne sont pas pratiquants D'où ça venait Impossible de savoir. Et je vais vous donner tout de suite la clé de ma nouvelle naissance, verset 1 du chapitre 1, jusqu'au verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et c'est le verset 3 qui va tellement m'impressionner que ça va changer toute ma vie. Mais il faut vous dire une chose que je venais de finir l'évangile de Luc et j'avais une grande euh, expectative de lire l'évangile de Jean. Parce que je me suis rappelé la parole de ce frère dans l'école où j'apprenais mon métier dans l'architecture, qui me dit surtout, viens à l'évangile de Jean. Mais j'ai dû lire trois évangiles avant. Tout le monde sait ça. Mm -hmm. Donc, le verset 3 va me donner la de tous les mystères Inconnu pour moi. Ok On lit le verset 3. Mm -hmm. Toutes choses ont été faites par elle. La parole. Mm -hmm. Et voilà le verset clé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mm -hmm. Donc, avec elle. Mm -hmm. Ce qui revient à dire que pour moi, tout était classé. Mais attendez, frère. Il reste encore deux versets. Le 4 et le 5. Est-ce que vous êtes prêts, là, ceux qui écoutent Amen. Je vois, j'entends vos amens. D'accord En elle était la vie. La parole, c'est facile à lire. La vie était la lumière des hommes. Verset 5. Prêt C'est là où ça va commencer à entrer dans quelque chose. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et au moment où j'ai lu ça, une tristesse est entrée en moi, comme, comme une vague. Et normalement, j'aurais dû refermer la Bible et ne plus jamais croire. Puisque c'est fini, la Bible prononce que personne n'a reçu cette lumière. Et au moment où cette tristesse est venue, quelque chose s'est passé. Et j'ai la Bible ouverte, évidemment, je parle devant Dieu, et si je mens, que Dieu me, me foudroie ici devant vous. Ça sera comme ça, euh, bien inscrit sur la caméra. Donc je sais que je ne vais pas mourir, parce que c'est ainsi dit la vérité. Mmh. J'étais dans mon lit là, à l'époque, donc à l'internat où j'apprenais mon métier. Hein, donc il y avait des, des, des lits et des, on était une trentaine dans une chambre. Euh, donc, mais là, ce soir-là, tout le monde était en train de dormir pratiquement. Et là, je lisais ma Bible. Donc il y a des soirs où il n'y avait pas de chahut. Vous savez ce que c'est un internat mmh. hein, C'est comme euh, euh, dans les colonies de vacances. Là, tout le monde était, il était vers 10 heures par là. Et Quelque chose a commencé à venir 
comme si une fenêtre, comme un tunnel, si vous voulez, ou un, une porte s'ouvrait, une fenêtre dans l'espace. Et je devenais très calme. Et voilà que commencent à entrer des vagues qui me traversaient. Et voilà les quatre choses que je me rappelle. Une joie, une paix, un amour incroyable et une, et une force. Une force qui me donnait de la force. Et tous les fardeaux de ma jeunesse m'ont quitté à ce moment-là. Et ça a continué par vagues, par vagues. Et ensuite, donc dans ces vagues qui, qui étaient une préparation, un être surnaturel est apparu, un être vivant. Et, et c'est sorti de moi. Et j'ai dit, Seigneur Jésus. Mmh. Et il me regardait. Et là, j'étais comme paralysé, mais je me sentais bien. Je me sentais bien. Je ne pouvais pas parler, mais il y avait une connexion comme ça. C'était extraordinaire, c'était des vagues. Donc, le Seigneur m'a répondu, comme s'il me disait, ne crains pas, comme avec Jean, je suis le lion de la tribu de Judas, j'ai vaincu la mort, le péché, Satan et la maladie. Parce qu'il y a le reste. Le verset 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à la fin. Donc Dieu ne s'est pas arrêté au verset 5. Il m'a dit, malgré tout, la lumière lui ira dans certains. Voilà la clé. Et de mars jusqu'à octobre, ça a été le combat. Jusqu'à ce que donne ma vie, le, le, le début du mois d'octobre 1972. Et je rencontre pour la première fois le 30-31 octobre 1972, à Pontoise, près de Paris. Pour ceux qui connaissent Paris et les environs. Et là, j'ai rencontré pour la première fois les pentecôtistes et les charismatiques. Si vous voulez, c'est ça un peu le départ de ma vie chrétienne. Et... Euh, euh, oui, autre chose. À peu près au mois de mai, mars-avril-mai, j'ai posé la question au Seigneur, et ça, c'est une très bonne question, je pense. J'ai dit, Seigneur, avec tout ce que je savais, bon, je ne peux pas tout dire là, parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais, que je savais, j'ai dit, Seigneur, es-tu le seul Dieu unique dans tout l'univers Et vous savez, le Seigneur, il entend et il comprend très, très bien le français. Ça, il n'y a pas de souci. Même Lingala, le Swahili, tout ce que vous voulez. Il comprend très bien. Et le Seigneur... Il a mis un moment quand même pour me répondre, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être une ou deux heures ou trois heures, pas plus. Le temps que ça arrive là-haut. Hein. <rire> comme... Et le Seigneur me dit en français, une voix audible, « Je suis celui qui suis, il n'y a personne au-dessus de moi. » Quelque chose comme ça. Exactement comme dans la Bible, dans le Deutéronome. Okay. La même phrase, mais ça je l'ai découvert plus tard, parce que mm -hmm. je ne connaissais pas l'Ancien Testament. J'avais que le Nouveau, hein, rappelez-vous. Donc, euh, Dieu répond avec sa parole. Mm -hmm. C'est ça qui est merveilleux. Et je me suis converti donc en octobre. Et je vais vous dire comment, puis après on passera à autre chose, je pense. Le, au mois d'octobre, il y avait des grands feux comme ça, ils brûlaient des arbres, il y avait des grands feux. Et le frère Sylvain qui m'avait dit de lire l'évangile m'a dit, toi, si tu ne te, si tu donnes pas ta vie à Dieu, si tu ne convertis pas, tu, tu seras jeté dans le, la, la GN, le, le feu éternel. Et ça m'avait bien travaillé, ça. Et c'était le soir, et ça m'a travaillé. Et au moment où la cloche sonnait pour faire les, les études de, du soir, pour faire les, les devoirs du soir, tout le monde partait, et moi je me suis tourné, et j'ai couru dans la forêt. Et voilà mon témoignage. Je me suis mis à genoux, et voilà ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te donne mon corps, mon esprit, et mon âme. Mm -hmm. Et là, une joie immense m'est venue, je sautais, j'étais heureux, tout était terminé. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens qui nous écoutent là dans la télévision qu'il faut donner votre corps, votre âme et votre esprit. Et pas donner à moitié. Il faut tout donner à Jésus-Christ. Et vous êtes sûr d'être protégé complètement. Et après, Dieu va s'occuper de vous jusqu'au baptême Saint-Esprit, etc. Mais vous, cette expérience-là que vous avez... Et avec Dieu. Vous étiez encore dans l'église, euh, dans les assemblées de Dieu J'étais catholique. J'étais catholique jusqu'en octobre. Ah, Puisque catholique. je rencontre pour la première fois en octobre, 72, j'ai dit tout okay. à l'heure, les okay. pentecôtistes. Je okay. suis un catholique. Okay. 
un catholique même un peu pratiquant d'ailleurs. Bon, les expériences, maintenant quand vous avez rencontré les assemblées de Dieu... Alors les assemblées de Dieu, je commence en octobre. Ok. Jusqu'à fin 75. Puisque je reçois le message fin 74, mais je prends mon baptême en, en septembre 75, parce que y a, pour quitter, on ne quitte pas comme ça. Il mmh. y a quand même un, un protocole, il faut... Euh... Alors voilà, quand je rencontre le message... Alors voilà, voilà, comment j'ai rencontré le message C'est mmh. ça la question, mmh. en fait. Hein. Alors, il y a un frère dans l'église pentecôtiste en plein Paris, au cœur de Paris, parce que l'église était là, c'était là, une des premières églises pentecôtistes d'ailleurs de France, une des premières, j'ai dit, parce que la première est au Havre, en 1934-35, vous voyez, avec un évangéliste qui s'appelait Douglas Scott, que Frère Branham a vu ici à Renan, et ça on parlera peut-être après si on s'en rappelle. Voilà, alors je suis à Paris, et un frère m'amène dans une famille. Et cette famille avait une grosse bibliothèque. Et là il me montre des grands ministères comme Wigglesworth, Charles Price, Catherine Kuhlmann, qui était une femme d'évangéliste très puissante, et beaucoup de serviteurs Osborne, etc. Et je lis, je lis, je lis. Mais ça ne me satisfaisait pas encore. Et la famille où j'étais voyait que je cherchais. Et ils ont pris... Ils ne sont pas dans le message du, de Frère Branham. Ils sont charismatiques, indépendants, eux, aussi. Et un jour, la sœur qui avait vu que je cherchais, elle me sort une brochure de la présentation du prophète, avec la photo, la colonne de feu, il me dit, lis ça, tu verras, c'est un ministère formidable. Donc c'est incroyable comment les pentecôtistes qui ne sont même pas dans, ce, dans, cette, dans cette mouvance euh, spirituelle, m'ont donné la brochure. Mm -hmm. Et quand j'ai vu ça, oulala, là là, j'ai lu chez moi évidemment, je ne pouvais pas, je n'en revenais pas. J'ai dit, c'est incroyable, la colonne de feu, tout ça, je dis, est-ce qu'un homme de Dieu au XXe siècle, peut avoir la colonne de feu, comme les saints qu'on dessine, qu'avait l'onction, comme Saint Patrick, comme Saint Martin, comme Saint Colomban, comme même les apôtres qu'on dessine avec la colonne de feu. Bon, c'est vrai que cette auréole, bon, euh, j'étais surpris que ça pouvait exister dans un homme moderne du XXe siècle. Et j'ai dit, je vais lire ça. Et je, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je, je crois ça à 99%. À la, à la sœur. Et j'ai dit, je pense que les 99 vont absorber le petit pourcent. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je, je venais, quand, à, quand je sortais de l'internat, puisqu'on a le droit de sortir les week-ends, si vous avez l'argent pour sortir, vous pouvez aller chez vos parents ou chez des amis, n'importe qui. Et j'allais chez eux pendant plusieurs mois. Et un jour, je reviens dans la bibliothèque qu'ils avaient, et je vois des messages directement prêchés, quand ils étaient écrits sur euh, des brochures, des petites brochures. Mmh. Et là, je tombe sur le premier message, les oins du temps de la fin. Comme Jésus a dit, dans les derniers jours, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, et si c'était possible, les élus pourraient être séduits. Mmh. Si c'était possible. Mais ils ne vont pas être séduits, parce que Christ nous protège. Et là, j'ai vu qu'il y avait autre chose de plus puissant que même le pentecôtiste. Sachant que depuis 1946, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, 47, 48, 49, les hommes, toutes les églises confondues, découvrent ce prophète aux États-Unis. D'accord mm -hmm. Et sa première mission mondiale commence en juillet enfin, 1949. Il fera sept fois le tour du monde, une fois par année, jusqu'en 55. Mais là, pour revenir à ça, s'il y a eu un mouvement pentecôtiste, le leader numéro un est reconnu comme étant William Branham. Ce n'est pas Oral Roberts, et ce n'est pas David Duplessis, ni Osborne. Ça a été William Branham qui a influencé, et tout le monde le sait, tous ces évangélistes de, des États-Unis. Il est le père de la foi dans le réveil de la deuxième vague du Saint-Esprit dans le XXe siècle, c'est-à-dire 46 à 49. Bon, ceci étant dit, on devrait quand même respecter ça. Bon. Parce que si cette partie qu'on voit qui est parfaite, pourquoi la suite ne serait pas mm -hmm. Donc le problème doit être de notre côté à nous, les, les évangélistes, les pasteurs, qu'on n'a pas compris forcément tout ce que ce prophète a dit. Parce que on n'a peut-être pas sondé assez les Écritures. Et c'est là où ça pourrait faire l'objet d'une deuxième réunion 
pour aller en profondeur avec ça. Alors, dès que j'ai commencé à lire plusieurs messages qui étaient traduits, j'ai tout de suite consulté les Écritures et l'histoire de l'Église, dans les archives. N'est-ce pas Et j'ai dû voir ce qu'il disait, si c'était vrai dans la Bible. Comme les Béréens. C'est la raison, vous ne pouvez pas croire n'importe quoi, si vous n'êtes pas comme les Béréens, avec une honnêteté, et tout confronté avec la parole de Dieu. Sinon, vous croyez comme, comme, comme pour une secte. Au lieu d'aller chez les Branamis, comme on dit, vous allez chez les témoins de Jéhovah. Si vous êtes trompé de porte, vous tombez chez les Mormons euh, ou les Adventistes, je ne sais pas. On ne peut pas se tromper. On doit avoir une révélation pour entrer dans ce message. Sinon, ça ne sert à rien. Comment croire un prophète au XXe siècle C'est ça le, le, le challenge, le défi. Mm -hmm. Comment y aurait-il encore un prophète au XXe siècle Et c'est ça une question. On pourra, on pourra répondre à ça oui, bon, parce que, dans la suite. Oui, oui parce qu'il y a... Beaucoup de gens qui croient qu'il était évangéliste. Seulement. Oui. Mais ils ne croient pas qu'il est prophète. Mais pourquoi vous vous dites qu'il est prophète Alors, bonne question. Il, est évangé... Il a été d'abord pasteur. De 1933 à 1946. De 1946 à 55, il a été évangéliste. De 1956 à 62. Il a été comme un docteur de la parole. Et de 63 à 65, il a été comme prophète. Okay. Et ça veut dire que Frère Branham a rempli les cinq ministères. En, en, dans une volée. Dans une, dans un. Mais on voit le découpage. Maintenant, il est prophète déjà depuis le début. Même depuis son enfance. Parce que il, les, mais il ne pouvait pas être pasteur à l'âge de 15, 16, 17, 18 ans. Même qu'il avait des visions. Mais c'est vrai que la clé de son ministère principal, c'est prophète. C'est vrai. Maintenant, je vais dire quelque chose d'autre. Ça, ça tombe bien. À force de faire des découvertes et des découvertes et des découvertes, j'ai découvert des prophéties de 1620. 1620, vous entendez mm -hmm. Annonçant Frère Branham. De 1860, annonçant Frère Branham. Par qui De 1912, annonçant Frère Branham. Ben, je vais prendre celle de 1912. Okay. Il y a un, un, un homme que vous connaissez presque tous, qui s'appelait le Sadhu Sundar Singh, qui est venu à Lausanne en 1922, qui a prêché aux états unis à, euh, dans les îles aussi là-bas, euh, euh, Australie, et qui était un hindou, qui s'est converti d'une façon fulgurante, avec une vision de Jésus-Christ aussi, et euh, qui a rencontré un saint dans le Népal, et qui lui a dit le septième ange est déjà choisi sur la terre en 1912. Donc okay. comme il est né en 1909, ça correspond. <rire> Donc il n'y a pas d'erreur. Ensuite, il y en a qui ont reçu des prophéties même chez les pentecôtistes, bien avant que Frère Branham prêche, qu'il viendra dans les derniers jours un homme appelé William Branham et qui amènera le réveil. Les gens montraient ça. Et en, 18... en 1620, la prophétie que j'ai en haut, dans ma bibliothèque, annonce que cet homme ouvrirait le septième sceau, les sceaux, en relation avec les tonnerres. Okay. Et cet homme s'appelle Jacob Böhm, un, 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 un philosophe et un, et, un, et, un, et, un, et un théologien un peu en même temps. Parce que là, on, on sort de la réforme, on est dans la réforme, et, et il dévoile que ce ministère viendrait que, que c'est prophétique qu'il ouvrirait le septième ange, ouvrirait les sept sceaux. Okay. Charles Price, en 1900, euh, je ne sais plus quelle année, début du siècle, il dit aussi que l'homme qui sera choisi pour ouvrir les sept sceaux, que c'est dans une prophétie future. Donc on voit que ce ministère n'est pas passé par hasard. Il n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas seulement un prophète, frère Branham. C'est plus qu'un prophète. Parce que il a, il, a, il a reçu la commission de Dieu de préparer la seconde venue de Jésus. Mm -hmm. Jésus a dit, Jean-Baptiste, un prophète, oui, plus qu'un prophète. Donc si le premier précurseur est appelé plus qu'un prophète par Jésus, mm -hmm. moi j'ose facilement dire que Frère Branham était plus qu'un prophète. C'est même le messager de l'âge. Maintenant il faut croire que c'est lui, 
parce qu'il y a eu sept messagers, on a le nom des sept, il y a même les adventistes qui avaient fait déjà un essai, ils en ont sept aussi les adventistes. Il y en a deux qui sont justes, le Paul et, et Luther, ils sont, là ils ne sont pas trompés, mais comme ils ne sont pas prophètes, ils ne pouvaient pas avoir le nom exact de, 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 des messagers. C'est ça un peu la différence. On voit déjà qu'il y a eu des tentatives de prêcher sur les sceaux, de prêcher euh, sur la parole parlée. Moi j'ai des écrits ici où des gens commençaient à prêcher, la, commençaient à penser la parole parlée. Comment ils ont fait, je ne sais pas. Etc. Donc, sous l'antichrist et tout ça, sur les 70 semaines de Daniel, donc on, on, est, on est quand même obligé de reconnaître que Frère Branham a touché beaucoup de semences dans la Bible qui étaient verrouillées. Et le prophète a déverrouillé beaucoup d'écritures qui étaient scellées pour nous. Et c'est là où il faut méditer et pas rejeter parce que quelqu'un a dit que c'était faux. Moi, quand j'étais jeune, en 74-75, à Paris, là-bas, je posais la question au pasteur et je demandais qui est William Branham. Et là, les frères, donc les pasteurs, tout d'un coup, ils changeaient de couleur. Je dis, tiens, c'est bizarre. Ils devenaient tout petits. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Alors je me tournais derrière, il y a peut-être quelqu'un derrière moi, non. Et quand j'ai vu qu'il y avait un bloc, mais ils étaient respectueux, ça, j'ai trouvé ça étrange. Je dis, oh, ils ont le respect. Il y en a même qui me disaient, frère Jackie, toi, quand on te parle contre Frère Branham, ou contre cet homme, tu ne te fâches pas, toi au moins. Donc j'avais déjà un bon témoignage, déjà depuis 1974, jusqu'à maintenant j'espère. Parce que moi je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je donne des explications. Je n'envoie pas des informations comme ça pour que les gens croient. Ce n'est pas le but. Il faut une révélation, mais il faut que ça soit biblique. Si ce n'est pas ainsi dit le Seigneur dans la parole ici, que ce prophète est un vrai prophète, et même annoncé dans les Écritures. Alors ça, on verra pas plus tard. Il y a au moins 20 Écritures dans la Bible qui annoncent William Marion Branham. Bon, vous pouvez maintenant bon, revenir, alors là, revenir, revenir un peu à la Bible. Jusqu'à <rire> minuit, là. Nous montrer un peu de fils qui est deux ou trois preuves de Alors, je vais en donner une. Qui montre que... Je ne vais pas prendre dans l'Ancien Testament. Je vais en prendre une dans le Nouveau. Okay. Parce que dans l'Ancien, on peut dire, oui, ça peut représenter Élie qui va venir avec Moïse. Parce qu'il y, 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 y a un gros problème mm -hmm. avec les gens, même du message qui essayent de prouver que Frère Branham est Élie des derniers jours, mais ils s'y prennent de la mauvaise façon. Alors un vrai serviteur de Dieu dit, moi je ne peux pas accepter ça, ce n'est pas biblique, ça ne correspond à rien, je n'arrive pas à faire le joint. Maintenant on va essayer de prendre deux écritures qui montrent que Frère Branham est vraiment Élie aussi. J'ai bien dit Élie aussi. Parce que Jésus a dit, il est vrai que si Élie est venu, et les disciples ont vu que c'était Jean-Baptiste. Mm -hmm. Mais écoutez, la parole, parce que ça doit être biblique. Si ce n'est pas biblique, moi, je ne peux pas le croire. Et vous allez voir, on va prendre Matthieu 17. Ici, regardez, quand ils redescendent de la montagne, ils ont eu la vision de Moïse et d'Élie sur la montagne. Mm -hmm. et, Jésus, et Dieu a parlé, « Voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. » Bon, Moïse et Élie apparurent. Maintenant, regardez, quand ils redescendent, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur dit, ne parlez à personne de cela. Et ensuite, les disciples lui posèrent cette question. Il y en a trois, Pierre, Jacques et Jean. On est d'accord. Oui. Bon, et pendant qu'ils descendent, regardez. Jésus leur donna cet ordre, attendez, excusez-moi, lui posèrent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement Il faut faire bien attention à ce petit mot, premièrement. Ça veut dire quoi, premièrement Ça veut dire premièrement. Ça veut dire avant. Mm -hmm. Avant qui Avant Moïse et Élie. Mm -hmm. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement avant cette vision qui était une vision prophétique qui nous ramène directement à Apocalypse 11. Voici, je vous enverrai les deux témoins. Ils pourront fermer les cieux, ils pourront amener de la grêle, ils pourront changer l'eau euh, en, en sang, etc. On voit ça dans Apocalypse 11. Mm -hmm. Ils vont venir, il y a deux prophètes. Et dans Zacharie, vous avez la prophétie aussi qui correspond à ce Moïse Élie. Et là, on voit que Élie doit venir tout seul. Alors, vous continuez à lire, les disciples lui posèrent cette question, bon, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Verset 11. Est-ce que Jean-Baptiste a rétabli toute chose Non, il a établi. Parce que pour rétablir, il faut d'abord que vous établissiez, que ce soit renversé et que quelqu'un vient rétablir. Déjà, dans, la, dans le 11, il répond à la question. Mais si vous lisez la suite, c'est là où ça met la confusion. On est prêt Regardez. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, 
De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ensuite, verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors les gens s'arrêtent là, et disent, voyez, c'est Jean-Baptiste, Élie. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Mais maintenant, on va voir l'autre écriture qui est pratiquement jamais citée. Je vais vous montrer dans cette Bible que Jean-Baptiste va refuser ce titre d'Élie. Il va dire, je ne suis pas Élie. Est-ce que vous êtes prêts Jean, chapitre 1, verset 19. Et vous allez voir comment les Écritures sont faites. Elles sont très bien faites pour que ça aveugle les gens. Et si vous n'avez pas l'honnêteté de sonder les Écritures, comme Jésus a dit, vous rejetterez Frère Branham automatiquement. C'est ça l'idée. Le challenge est là. Hein. Mm -hmm. On lit. Voici le témoignage de Jean Baptiste lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs des, des, des Lévites. Ils connaissent parfaitement l'Écriture. Mm -hmm. Pour lui demander, toi qui es-tu il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Mmh. Et lui demandèrent, qui donc es-tu Es-tu Élie Et il dit, je ne le suis point. Mmh. On continue. Es-tu le prophète Il dit non. Regardez ce qui est écrit, je ne suis pas Élie, et on va essayer de répondre pourquoi ici c'est marqué, il est Élie. Et là Jésus dit qu'il est Élie, et là lui-même dit que je ne suis pas Élie. Est-ce qu'il y a une contradiction non, parce qu'on a eu des gens que j'ai vus dans, la, dans les YouTube, comme par exemple des imams, qui disent, voyez la contradiction, voyez la Bible se contredit. Maintenant, est-ce qu'on peut expliquer là mm -hmm. Jean-Baptiste. Vous avez vu, c'est marqué premièrement, mm -hmm. là. Élie doit venir premièrement et rétablir toute chose. Mais là, si on lit bien Matthieu 17, c'est une vision prophétique des derniers jours que Moïse et Élie apparaîtraient. Vous savez où c'est écrit C'est écrit dans la deuxième épître de Pierre. Il nous, il, Pierre dit, nous avons vu la prophétie prophétique pour les derniers jours de cette venue d'Élie, parce que c'est une vision pour le futur, à la fin des temps. C'est une prophétie pour 2000 ans. Mais là, Jean-Baptiste, il dit, je ne suis pas Élie. Et en fait, il dit, je ne suis pas l'Élie que vous pensez. Okay. Vous, vous parlez de l'Élie qui vient où toute la terre va être brûlée. Il venait avec l'Élie de Malachie 4. Tandis que Jean-Baptiste est, est l'Élie de Malachie 3. Okay. Qui est la voie dans le désert. Et puis là, Jésus a bien dit, il rétablira toute chose. Jean-Baptiste n'a rien rétabli. Et d'ailleurs, il n'avait ni les signes, ni les miracles, ni les guérisons, il n'avait rien. Et là, on a compris que l'Élie qui est là, alors dans ce verset-là, qu'on a lu dans Matthieu 17, il fusionne les deux. C'est l'esprit d'Élie qui est vu. Autant pour Jean-Baptiste, autant que pour euh, euh, le bien. frère Branham. Mm -hmm. Et dans Malachie 4, là je suis obligé d'y venir quand même pour rassurer euh, beaucoup de frères, pour qu'ils se disent, mais mon Dieu, pourquoi il n'a pas pris Malachie, Malachie 4 voilà ce qu'il est écrit. Voici le jour vient, ardent et la fourneuse et tous les hauts dins, et les méchants seront comme du chaume. Donc, le jour de l'éternel. Mais le verset 5, voici ce qui est écrit. Voici, je vous enverrai, Élie le prophète. Avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable, on sait que c'est la fin de la grande tribulation, où il juge les nations, ils sont attaqués Israël. Ça, tout le monde est d'accord. Alors, c'est Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. D'accord mm -hmm. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous avez deux phases, le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers le, leur père. Est-ce qu'un seul homme peut faire ça Ce n'est pas possible. Il ne peut pas mettre les gens de l'ancienne alliance vers les, les gens du Nouveau Testament et, et ramener les enfants, les disciples à la loi. Mm -hmm. Donc, Mais vous savez où s'est séparé le verset Dans Luc 1, on voit la première partie, c'est Jean-Baptiste, et l'autre, elle est omise. Donc elle viendra 2000 ans plus tard comme dans Esaïe, un jour de, de, de grâce et un jour de vengeance. Mm -hmm. Mais avec le, le, le « et », il y a 2500 ans d'espace. De, de, mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut lire. On va le lire, c'est dans Luc 1. J'espère que les gens vont comprendre, parce que c'est facile à comprendre. là. Il ne faut pas être trop... Le verset 17. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » 
encore une fois, la Bible dit que Jean-Baptiste est Élie. Oui ou non Et Jean-Baptiste, je suis pas, il dit je ne suis pas Élie. Je ne suis pas Élie que vous pensez. Ce n'est pas écrit, mais on, ça peut être que ça. Pourquoi tout le monde dit que c'est Élie Et quand on le pose à Jean-Baptiste, il dit je ne suis pas Élie du tout. Donc qu -ce, à quoi joue Jean-Baptiste là C'est parce qu'il y a deux venus d'Élie. Tout seul. On ne parle pas du couple Moïse et Élie, qui est une autre prophétie. On lit là, regardez bien. Il marchera devant le Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants. Première moitié, mais pas la deuxième. Ce n'est pas marqué le cœur des enfants vers les pères. C'est marqué là, Luc 1, 17. Donc l'autre partie, elle doit être pour quelqu'un d'autre. Parce que là, dans le verset ici, les, les deux sont mentionnés. L'Élie de la première venue et l'Élie de la deuxième venue. Ça va là oui. C'est clair, hein comme de l'eau de roche pour moi. Donc, pour moi, il reste un Élie qui doit recevoir ce ministère. Et si ce n'est pas Frère Branham, il faut me donner quelqu'un qui peut remplir cette fonction-là. Mais ça ne sera pas possible. Pourquoi Je peux le prouver. On va le prouver pourquoi Frère Branham est Élie. C'est ça la grosse question. Mm -hmm. Alors, je vais vous donner ma, ma, ma compréhension, comme beaucoup l'ont vu, c'est que la Bible dit, dans les derniers jours, « Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur la terre mm ?» -hmm. La réponse peut être oui ou non. Ou les deux. Une partie, ça sera oui pour la vraie épouse de Jésus-Christ, et pour l'Église apostate, elle va perdre la foi. Deuxième verset. Dans Matthieu 24, 12, il est dit, « L'amour du plus grand nombre se refroidira. » Mais quand on examine de près le ministère de Frère Branham, on voit que ce sont les deux choses qui la resteraient en puissance. Jamais aucun homme sur cette terre n'a eu autant de foi que lui. Tous les évangélistes qui sont là, qu'on peut lire quelques textes, n'ont jamais, jamais, jamais vu autant de foi, autant d'humilité, comme ils me l'ont dit à moi directement, certains serviteurs, et euh, avec un amour divin extraordinaire. Alors je vois mal un faux prophète faire ça. J'en connais pas. Tous ceux qui prêchent des fausses doctrines, ils tombent sur ces deux choses-là. Il n'y a pas de foi et pas d'amour. C'est souvent l'argent, les femmes, euh, la sorcellerie, tout. Ça ne correspond pas. Et il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de guérison. Quand on sait que Frère Branham, comme le témoignage de ces hommes ont dit, là, comme Bosworth, comme, euh, comme Jack Coe, comme Oral Roberts, comme euh, Osborne, comme, euh, comme tous ces hommes, ils ont, ils ont, dit, ils ont vu que cet homme-là avait la grâce de Dieu d'avoir eu, dans les années 46 à 49, plus de guérison que tous les prédicateurs ensemble. Et je peux vous dire que jamais sur la terre, un homme de Dieu n'a reçu autant de résultats dans les guérisons que William Branham. Il n'y en a pas, on n'en trouve pas dans l'histoire. Il n'y a, a aucune comparaison. Ils le disent, il n'y a aucun homme qui est comparable à William Branham. Et il y a le Bosworth que tout le monde connaît, il dit. Alors je vais lire quand même juste quelques témoignages là, que je vais lire rapidement. Alors lorsque le don de Frère Branham opère, il est la personne la plus sensible à la présence et à l'action du Saint-Esprit, aux réalités spirituelles que toute personne que j'ai connue. Avant, parce que Bosworth est né au début du siècle. Ils avaient déjà vu ça, mais pas autant. Vous voyez, frère, c'est ça qu'il faut dire. Mm -hmm. Ensuite, je vais donner un autre témoignage d'Osborne. Dieu a choisi des moyens divers et mystérieux pour se révéler à ses serviteurs, en particulier ceux appelés à, des fins de, à la fin des dispensations, comme l'a été l'appel de Frère Branham. En bref, l'homme que nous connaissons sous le nom de William Branham a été envoyé pour démontrer à nouveau Dieu dans la chair. C'est bon. Il n'a pas dit que, que Frère Branham c'était Dieu dans la chair, il a dit que Dieu est descendu en lui. Gordon Lindsay, je n'avais jamais entendu parler d'un prédicateur appelant les sourds, les muets, les aveugles à prier pour, puis à voir ces personnes délivrées sur place. Un ministère qui dépassait tout ce que nous avions été témoins auparavant, depuis le début du siècle. C'est-à-dire des années 1901, 2, 3, 4, vous voyez, c'est marqué là. Oral Roberts dit, un homme humble et, et pieux, qui avait la piété. 
un homme humble, pieux de Dieu. Jack Moore, le plus doué de tous les évangélistes. Et marquez là. On peut montrer à la caméra. Je ne sais pas s'ils zooment là. Ils peuvent zoomer les frères là. Ceux qui. Vous regardez. Moi j'aime cette petite phrase. Mm -hmm. C'est euh, Jack Moore, le plus doué de tous les évangélistes. <rire> C'est beau. Mm -hmm. Et il a inspiré des, mi des, des milliers, oui, pas des centaines, des milliers pour prêcher. Et donc moi je suis un témoin. Je suis mm -hmm. un de ceux-là. <rire> C'est bon Vous avez fait, frère Parfait. On remercie la technique aussi, hein, là-bas. Joseph Madison Bowser. Parfois, j'ai eu peur à cause du profond sentiment de sainteté qui a pénétré la réunion. Mais je n'ai jamais, jamais manqué de voir le don de Dieu opérer à travers son serviteur et de ressentir la chaleur de l'amour qui a traversé son ministère. Voyez-vous mmh. Voilà, encore une preuve. George et K. Roth. Dieu a appelé cet homme humble et a oint son ministère à un tel degré, tel qu'en quelques années, donc quatre ans, son nom était connu dans les stations les plus éloignées de la jungle, donc dans le monde entier. Partout où vous allez dans le monde, vous constaterez que le nom de ce messager vous a précédé. Et ils disent déjà messager avant qu'il soit connu comme messager. Mm -hmm. Ils disent une fois prophète, une fois messager, c'est marqué aussi là. Donc vous voyez, regardez maintenant, ja Jacques Maurice, c'est Branham, il dit, là il dit c'est Branham, plus que tout autre évangéliste, qui a commencé le réveil de la guérison divine fondamentaliste après la seconde guerre mondiale, en 1946, d'accord mm -hmm. Après sa rencontre avec un ange, le 7 mai 46, il marque même la date, il a même la date, le, cet homme de Dieu, que, que je, que je, celui-là je ne le connais pas. La nouvelle a rayonné dans toutes les directions, que toutes sortes de maladies, d'afflictions ont été guéries instantanément par ce petit prédicateur de l'Indiana, même des cas de résurrection de mort ont été publiés. On peut dire Amen, hein amen. <rire> Et l'auditoire là qui nous écoute là-bas. Gloire à Dieu, n'est-ce hein, pas merveilleux Vous voyez, rien que de lire ces citations, moi, ça me donne déjà, déjà l'onction. Hein. Que Dieu soit béni. Okay. On, on a encore deux là à lire Bon, vas-y, vas on fait vite. <rire> Au temps de la Bible, il y avait des hommes de Dieu qui étaient prophètes et voyants. Mais dans tous les documents sacrés, aucun d'entre eux n'avait un plus grand ministère que celui de William Branham. Des gens qui ne, croient, qui ne prêchent pas le message, qui ne prêchent pas les brochures, rien. Ils disent ce qu'ils ont vu. Un prophète et un voyant de Dieu, dont la photo apparaît sur la couverture de ce numéro euh, de, de, de publication, Branham a été utilisé par Dieu au nom de Jésus pour ressusciter les morts. Le dernier, là, je finis avec celui-là, mm -hmm. euh, euh, il s'appelle David Harrell. La plupart des participants au réveil de guérison qui a éclaté en 46, en 47, et là il dit en 46, voyez, c'est pareil, mm -hmm. ont considéré Branham comme son initiateur. C'est ce que j'ai dit même avant de lire ça. Voyez-vous William Branham est devenu le prophète d'une génération. Et il n'est pas connu encore comme Élie, là. C'est ça qu'il faut faire attention. Il n'est pas connu comme étant le septième messager de l'église de la Odyssée. Là, on est dans les années 40. Ils ne savent pas que Frère Branham, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de vivre, ils sont peut-être morts dans les années 50. Presque tous ces hommes sont, sont morts entre 48 et 50. Ils n'ont pas fait 51, 52, 53. Ils n'ont pas vu la phase de William Branham comme prophète. Ils l'ont vu comme évangéliste et prophète ordinaire, mais pas comme le prophète de la parole révélée. Faites attention les deux niveaux de prophète, là. Parce que là, on rentre dans, déjà dans du profond. Alors, c'est bien, on explique tout en même temps. Voilà. Nuit après nuit, devant des milliers de croyants, impressionnés, ils discernaient les maladies des malades et les prononçaient guéris. La puissance d'un service de Branham reste une légende sans précédent dans l'histoire du mouvement charismatique. Même les charismatiques et les pentecôtistes ont vu que cet homme était hors extraordinaire. Donc, ce qui sort de l'ordinaire. Mmh. Voilà. Je, je suis content de m'associer à tous ces témoins. Okay, Comme merci. dans Hébreu 11. Mmh. Ça va D'accord. Alléluia. Bon, J'aimerais un peu poser une question. <rire> je m'excuse d'être très <rire> stimulé. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Euh, mes frères et sœurs, j'aimerais encore poser une question. Vous avez, quand vous étiez dans les églises, des, des assemblées. Hein, de comment, des assemblées de Dieu. Des assemblées de Dieu. 
Mais est-ce que vous avez reçu les baptêmes du Saint-Esprit Alors oui, bien sûr, c'est une bonne question. Parfaite question, elle est même très bien posée. Alors, quand j'étais pentecôtiste, je suis toujours pentecôtiste, hein, d'ailleurs, parce que quand, la, la pentecôte, c'est une expérience, mm -hmm. ce n'est pas une dénomination. On est pentecôtiste, si on veut, dès qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alors, dès que j'ai été visité par le Seigneur Jésus en mars 72, les écritures devenaient très vivantes. Et je, je commençais à apprendre à prier, et je priais, et le Seigneur me visitait, et je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas cette visitation, j'étais comme secoué. Je n'avais pas l'habitude, j'étais toujours catholique. Et quand on a témoigné au curé du village, où j'étais près de Meaux, Meaux c'est à l'est de Paris, pour ceux qui connaissent, et euh, j'étais dans un petit village à côté de Meaux, évidemment, dans l'internat, on était dans la forêt un peu, et euh, le curé, on a été, le dimanche, je retournais, comme Pierre et Jean, retournais au temple. Il n'y a, a pas d'église de, de, du message de Pierre, de Paul. Ils retournaient au temple. Et là, ils ont guéri l'homme qui était sur là, et puis après, bon, ils ont vu que ce <rire> n'était pas très compatible, l'église euh, synagogue et le, et le message de l'heure. Et après, moi, je me suis distancé, évidemment. Mais là, on va voir le curé, et on, je parle de mon témoignage. Et c'est un vieux curé de 80 ans, et vous savez ce qui s'est passé il pleurait. Il, dit, il levait les bras. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des nouvelles naissances au XXe siècle Oui, je suis là. Il était touché. Rendez-vous compte que Dieu a brisé le cœur de ce vieux curé. Il a vu une vraie nouvelle naissance qu'il n'a jamais vue dans toute sa vie. 80 ans dans le catholicisme, il n'avait jamais vu ça. Il pensait que ce n'était plus possible. Il a dit, est-ce possible qu'au XXe siècle, il y ait des nouvelles naissances comme au début Allélu on peut dire Alléluia, hein, là. tout le monde peut dire Amen, Amen. Hein, là, dans la mm -hmm. télévision. Là. Mm -hmm. Alors, euh, je reviens dans la Pentecôte. Donc, 72, je commence à être euh, chez eux, 73. Et en 73, les frères me disent, mais tu sais, frère, le, pa le, le parler en langue est le signe que tu as le Saint-Esprit. Alors, si tu reçois le parler en langue, on verra que vraiment tu as le Saint-Esprit. Mais moi, dans ma pensée, et ce n'est pas dans ma pensée, dans mon expérience, j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que je dis, comment, ma Bible est où Elle est là. Comment des gens qui parlent en langue, qui ont soi-disant le Saint-Esprit, ne connaissent absolument pas la Bible Si vous connaissez l'auteur et que l'auteur est en vous, vous allez connaître la Bible. C'est indissociable. Et je ne comprenais pas, ils ne connaissent rien de la Bible, ou très peu, et ils auraient le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Je dis, il y a un truc qui ne joue pas. Donc le parler en langue, pour moi, n'était pas le signe initial, qui veut dire unique. Moi, je, je pouvais admettre qu'on peut parler en langue, mais j'ai dit, vous avez remarqué qu'il y a aussi la prophétie. Mais ces gens-là ne prophétisent pas. Ils reçoivent le parler en langue, c'est fini, puis c'est terminé. Mais jamais de prophétie, parce que la prophétie est dans la langue de votre pays. Elle doit être audible dans la langue où vous êtes là. Ils il parlaient en langue et prophétisaient. Donc déjà, il y a un, un élément qui manque. Et je ne connaissais pas William Branham. Alors voilà ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, je rentre chez moi, donc à Villejuif, chez ma tante, où j'avais trouvé justement la Bible dans le grenier. Et j'étais là, j'étais encore euh, à l'internat, encore, mais là, j'avais une permission, si vous voulez. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi le parler en langue pour que mes frères pentecôtistes croient que j'ai reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, les incrédules, c'était eux. Ce n'est pas les gens du monde, c'est eux, là. J'ai enlevé ma veste, je l'ai mis là sur le porte-manteau, je me suis mis à genoux, et puis comme le Seigneur, il entend très bien les prières, quelques minutes après, boum, le parler en langue vient sur moi. Pas pour moi, mais pour eux. Et ensuite, quand je suis allé à l'église, là-bas, ils ont fait encore la confirmation, ils écoutaient, ils a, le pasteur a posé les mains, comme Pierre et Jean, et là, le Seigneur m'a redonné les langues. Je lui ai dit, Seigneur, il faut que tu me redonnes la langue, là, parce que je ne parlais pas par moi-même. Je parlais par, en langue jusqu'à encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, ça ne m'a pas quitté. Je parle même encore en langue encore aujourd'hui. Mais je ne force pas ce don-là. Parce que c'est un don qui peut être soit pour l'Église, mais faut il faut qu'il soit interprété, ou il peut être actif dans votre culte personnel. Et la Bible dit, vous dites des mystères à Dieu. On peut aussi faire la prière de combat, parce que les démons, ils, ils comprennent bien toutes les langues. Et quand vous priez en langue, vous percez plus fort qu'avec notre langue terrestre. Parce que là, vous dites des choses très puissantes en langue. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et ensuite, alors, je n'ai pas fini. Euh... Et le Saint-Esprit m'a visité encore, plusieurs fois. 
Donc, si vous voulez, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, ce qui est très bien, mais il faut avoir des renouvellements, des réemplissages. Et c'est comme une, une source, une, une, un, un, un étang, une, 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 un étang, il faut que l'eau, il y ait une entrée et une sortie. Sinon, c'est un étang, il y a des canards, il y a des grenouilles, il faut que l'eau soit toujours renouvelée. Et c'est ça qui nous manque dans le monde pentecôtiste charismatique, c'est des, re, des revisitations du Saint-Esprit de saison en saison. Et ça, c'est une autre histoire. On pourra voir ça plus tard. Mes frères et sœurs, merci beaucoup. Nous allons vous passer d'abord une publicité et puis on va revenir tout de suite. <rire> Et l'album Enmorph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Bota Dana, l'album Expérience de chacun, Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Bota Dala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme. Tout service rendu à Dieu. L'expérience de chacun. Fais-moi comme un vie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook Nmorph TV et sur YouTube Nmorph TV également. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite publicité. Alors on revient encore sur le plateau avec notre bien-aimé frère. Une question, c'est quoi alors la différence qu'il y a entre le baptême du Saint-Esprit selon les gens du message et le baptême du Saint-Esprit selon les pentecôtistes Est-ce qu'il y a une alors, différence Oui, oui, je, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que les pentecôtisants, tous les groupes pentecôtistes, il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a peut-être une dizaine pour simplifier, de groupes un peu séparés mais qui ont à peu près la même doctrine, le, leur leitmotiv c'est que le signe que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu parles en langue. Mmh. Tandis que dans le message, on peut, on peut recevoir le Saint-Esprit sans le parler en langue, mais cependant, il doit y avoir une vie vécue, une manifestation, tu dois aimer ton Seigneur, tu dois aimer la parole, tu dois aimer prier, lire la Bible. Sinon, alors, euh, c'est pas possible. Alors, moi, mon cas, moi, que quelqu'un parle en langue, avec le Saint-Esprit, ou pas de parler en langue, ou qu'il ait des visions, ou qu'il ait une manifestation surnaturelle, ça va déjà, déjà, en tant que pasteur, ça nous donne déjà un indice. Qu'on soit pasteur ou évangéliste, hein, c'est pareil. Mm -hmm. Donc, il faut quand même que la personne change. Mm -hmm. Bon, la conversion n'est pas forcément équivalent au baptême du Saint-Esprit. Et c'est là où il y a un dilemme. Maintenant, quelqu'un peut se sanctifier dans plein de choses, sans forcément avoir reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, dans le Saint-Esprit, il y a deux phases qu'on peut voir au départ. Il y en a d'autres, mais on va parler des deux premières. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'engendrement et la naissance. Et voilà la différence. L'engendrement, c'est quand la maman façonne le bébé pendant neuf mois. Il est caché, il est invisible, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ou même si le bébé, quand il va naître, va mourir. On ne sait pas. Donc, c'est une vie, mais il n'y a pas d'âme, pas d'esprit dans le ventre. Impossible. Un, ce sont des muscles, des, des fonctions électriques, neuronales, tout ce que vous voulez, mais l'enfant ne parle pas, il ne voit pas, il n'entend en, rien. Mais quand l'enfant sort, c'est là où Dieu envoie l'âme et l'esprit. Et là, donc, il, 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 il reçoit un esprit, et là, c'est une autre naissance. En, à l'intérieur, on appelle ça une conception, un engendrement, quand l'enfant sort à l'hôpital, on appelle ça une naissance. Mmh. Et on peut le nommer, il s'appelle, c'est un garçon, et on l'appelle, je ne sais pas, Mathieu, euh, David. C'est deux niveaux de naissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les disciples, avant la Pentecôte, mmh. ils étaient comme le bébé dans le ventre de la mère église. Mmh. Qui était l'église juive, évidemment. Le Nouveau Testament commence à la Pentecôte, ça, tout le monde est d'accord. Là, on n'a pas de division, là. Tout le monde est d'accord. Tout toutes dénominations confondues. Bon. Mais quand les apôtres ont reçu l'Esprit, c'était une... Ils sont nés d'en haut, là. Voilà. Ils sont nés d'en haut. Avant, ils sont nés d'en bas, par la moyenne de Jésus-Christ. 
Mais après, quand ils ont reçu un esprit, ils sont nés d'en haut. Une naissance, justification, sanctification, on peut dire ça comme ça. Et baptême Saint-Esprit, c'est une autre naissance. Vous êtes à l'extérieur, tandis qu'avant, vous êtes à l'intérieur. Bon, par exemple, c'est ça la grosse différence. Quand vous étiez dans les églises du mouvement pentecôtiste, oui. vous étiez engendré ou bien est-ce que vous étiez né de... Alors, j'étais. J'ai eu l'engendrement pendant les fameux huit mois, là, de mars à, à, à octobre, même jusqu'à... Jusqu Donc j'avais reçu le Saint-Esprit, mais après j'ai reçu, reçu le, le parler en langue, mais euh, si on veut, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit est vite venue sur moi, plutôt à partir de septembre. Septembre, voilà, c'est une bonne question. Et là, je voyais l'action du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit peut venir autour de nous, mais pas forcément encore en nous. Vous pouvez être seulement ouin. Et c'est à ce niveau-là où on a les, les faux ouins qui peuvent arriver. Parce qu'ils sont ouins, mais eux n'ont pas le Saint-Esprit dans l'âme. D'accord Les douze disciples étaient ouins, mais Judas, le Saint-Esprit, n'a pas réussi à l'atteindre à l'intérieur. La preuve, Jésus a dit c'est un démon. Donc, il faut faire attention. Être ouin du Saint-Esprit, ce n'est pas rempli du Saint-Esprit. Okay. Vous pouvez être ouin du Saint-Esprit à l'extérieur, même avoir des guérisons et tout ça, ou être rempli du Saint-Esprit dedans, et avoir des signes et des miracles. La différence, ce n'est pas facile à voir. Des fois, les, 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 ça ressemble. C'est pour ça que je pense que les, les fruits de l'esprit et les vertus de l'esprit, pour moi, sont certainement un des plus grands signes que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Donc les fruits, Paul en parle, dans Galate 5, je crois hein, que c'est Galate 5, et les vertus, c'est dans 2 Pierre chapitre 1. Donc moi, je pense que c'est ça le filtre qui nous montre qui est qui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des fautes, je ne parle pas de ça. Moi, je pense que le baptême et la vie de l'esprit, on regarde la nature de la personne qui est là. Mmh. Comment il réagit, comment il pense, comment il aime, comment il donne. Mmh. Et, et donner sa vie pour son prochain, ça c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Après, avant la midi, un des grands signes du Saint-Esprit, c'est l'humilité. Et vous ne chasserez jamais des démons si vous n'avez pas l'humilité. Mmh. Si vous n'avez pas la prière derrière et la repentance. Moi, j'aime beaucoup Fabanin parce qu'il dit, tous les jours, je me repens. Je ne sais pas comment il fait, mais il y arrive. Alors, si lui se repent tous les jours, alors nous, on devrait le faire aussi. Mm -hmm. Donc, bon, c'est une façon peut-être de parler, mais je pense que le Saint-Esprit nous montre tous les jours qu'on fait des fautes. Mm -hmm. Et ça, c'est la marche du Saint-Esprit journalière. Mm -hmm. Voyez-vous je, je, je sais qu'on peut parler très longtemps, mais je ne peux pas tout dire là. Mm -hmm. Tout à fait. En tout cas... C'est bon oui, C'est tout bon. <rire> Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin. Et je vais juste demander à Frère Jacques s'il a un mot de la fin qu'il peut dire ou bien... Le mot de la fin, oui, c'est vrai. Je veux dire une chose, c'est que euh, je ne suis pas là, et les, les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas là pour influencer ou pousser ce ministère qui a été remarquable et, et qui a été un ministère prophétique. Ça veut dire que ce qu'il a prêché dans les années 40, 50 et 60 sont prophétiques pour nous. Eric Jonner, qui est le, le fondateur des, des, des églises Vinéa, qui sont des églises pentecôtistes, pentecôtisantes, ils ont les guérisons, ils ont les visions, ils ont le parler en langue, a dit « Nous devrions relire et réétudier le message de William Bradham. » Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, et lui n'est pas censé prêcher ça. Mais je pense qu'il met l'auditoire, ces églises dans le monde entier, au bénéfice de ce ministère. Maintenant, il faut prendre correctement ce message. On ne peut pas le, le, le palabrer comme ça, dire n'importe quoi et prêcher n'importe quoi. Il faut toujours revenir à la Bible qui est l'absolu. Voyez-vous Et je pense que si nous sommes des hommes sages, nous aurons des vrais résultats par le Saint-Esprit. Là, je n'ai pas à parler des signes et des miracles que le Seigneur a opérés dans notre vie, des cancers de guéris. Le, je donne des fois le nom, que ça m'arrive de donner des fois le nom, et surtout le prénom des gens. Je vois le nom de leur maladie. J'ai même dit aux gens à quelle ville ils habitaient et tout ça, même dans le train, tout ça. Euh, et j'ai demandé des preuves. Alors, les gens me donnent les papiers d'identité. Une, une fois, une dame dans le TGV, je lui dis Vous appelez Joséphine. Et puis, je lui dis Mais vous pouvez que c'est elle, que c'est Joséphine. Et je lui dis Vous êtes né à Kinshasa et votre prénom est Joséphine. Alors, alors, euh, elle me dit oui, oui. Alors, je dis euh, peut-être elle, elle plaisante. Et vous savez ce qu'elle a fait Je finis avec ça. Elle a tiré son bras et c'était euh, un tatouage Joséphine. Voilà, ça me suffit avec ça. Et elle habite près du pasteur Finet en, en, en Belgique, là. Ok, non, en tout cas. Voilà. 
J'ai tout dit là. Hein. Merci. <rire> Shalom alors pour tous les, les frères et sœurs là-bas. Merci. Alors mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup pour vous qui nous avez suivis. Et comme nous vous disons toujours que c'est une, une chaîne interdénominationnelle et nous sommes là pour propager la bonne nouvelle par tous les moyens. Et pour ceux-là qui se sont déjà abonnés, nous vous disons merci beaucoup. Et ceux qui ne le sont pas encore, nous vous demandons de vous abonner pour nous permettre d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Je remercie aussi l'ingénieur Pajokoul qui est derrière la caméra. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.